नमस्कार एम के एन सुपरफास्ट मध्य सुनील आप स्वागत करते देश विदेश मनोरंजन और क्रीडा विश्व के बारे में आढ़ावा घे सुपरफास्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार मड्यात निवूक लड़वना का यदल गे महीने चर्चा सुरू होती पता यह शक्यतान वे पांघर पड़े है शरद पवार मड्यात निवूक लड़वना नसा स्पष्ट है मैं स्वतः निवकी उभे न रहता नवे पीढ़ी उम्मेदवार संधि देना शरद पवार स लोकसभा निवकी तारखा जाहिर आचार संहिता लागू है प्रत्येक पक्ष अपना मतदार जोड़ने का तैयारी लगला है निवकी दरमियान मुस्लिम बधवान का पवित्र सन रमजान ये तो यून राजण कर सुरुआत है एम आई एम से प्रमुख असुद्दीन ओवीसी रमजान वरुण राजण करना टीका के लिए स्वतः फायदा मुस्लिम समुदाय ने रमजान का वपर करू ना अं आवाहन ओवीसी पद्म पुरस्कार वितरण सोहरा नुकता नवी दिल्ली में पार पड़ा महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कला क्रीड़ा समाजसेवा विविध क्षेत्र उल्लेखनीय कामगिरी करना कार्या का गौरव कर पद्म पुरस्कार सन्म्नित पद्मश्री पद्मभूषण आ पद्म विभूषण अ पुरस्कार प्रदान कर एकशे बारह पैकी छप्पन्न जन सोमवार पद्म पुरस्कार गौरव समुद्री मार्गे मुंबई वरती हल्ल की शक्यता नौदल प्रमुख ने अलीक व्यक्त की नर आता नौदला ने मुंबई वरती हवाई देखरेख सुरू के लिए सी किंग हेलिकॉप्टर का वपर किया सद्या खाड़ी प्रदेश देखरेख सुरू है मुंबई से संबंधित समुद्रा सुरक्षे का फोकस नौदला मुख्य तल आने कुलाबा फोर्ट या परिसरा वो तसे दोन हजार आठ हल्लेखोर त्याच भागातून आले होते त्यामुळे या परिसरातील समुद्रावरील देखरेख नौदलासह सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी अधिक चोख केली आहे जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका लोकसभेसोबतच एकत्र न घेता पुढे ढकलण्यात आल्याने माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरती सडकून टीका केली आहे निवडणुका पुढे ढकलून मोदींनी भारत विरोधी शक्तींसमोर शरणागती पत्करली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे ओमर यांनी एकामागून एक अनेक ट्विटद्वारे केंद्र सरकारवरती हल्ला चढवला आहे पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी भारतीय लष्कराला आणखीन एक मोठं यश मिळालं आहे चौदा फेब्रुवारीला झालेल्या भ्याड हल्ल्याच्या दिवशी गाडीमध्ये स्फोटके ठेवणाऱ्या दहशतवाद्यालाही जवानांनी ठार केलं आहे रविवारी दहा मार्च रोजी पुलवामामध्ये झालेल्या चकमकीमध्ये जवानांनी मुदस्तीर अहमद खान नावाच्या दहशतवाद्याचा खात्मा केला आहे लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केल्या यंदा सात टप्प्यामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत दोन हजार चौदा सालच्या लोकसभा निवडणुका या नऊ टप्प्यामध्ये घेण्यात आल्या होत्या अकरा एप्रिल अठरा एप्रिल तेवीस एप्रिल एकोणतीस एप्रिल सहा मे बारा मे आणि एकोणावीस मे या सात टप्प्यांमध्ये देशभरामध्ये निवडणुका होतील तर तेवीस मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणार आहेत लोकसभा निवडणुकीच्या सात टप्प्यांपैकी पहिल्या चार टप्प्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या सगळ्या अठ्ठेचाळीस जागांसाठीचं मतदान होणार आहे लोकसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजताच देशामध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे मात्र इतिहासात पहिल्यांदाच समाज माध्यमांवर देखील आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे समाज माध्यमांवरती जाहिरातीची निवडणूक आयोग पडताळणी करणार आहे समाज माध्यमांमध्ये जाहिरात पोस्ट करताना राजकीय पक्षांना याबाबत निवडणूक आयोगाला माहिती द्यावी लागणार आहे गुगल आणि फेसबुकला ही जाहिराती ओळखून याबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे जेवणाच्या डब्यांच्या वितरणाच्या व्यवस्थापनाची ख्याती अटके पार पोहोचवलेल्या मुंबईच्या डब्यावाल्यांना क्षणभर विश्रांती घेता यावी त्यांना हक्काचे ठिकाण मिळावे त्यांच्या कुटुंबांना सुविधा उपलब्ध करून देता याव्या यासाठी मुंबईत डबेवाला भवन उभारण्याचा ठराव पालिका सभागृहामध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे प्रशासनाकडून हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर मुंबईत डबेवाला भवन उभारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्यांसह सुरक्षा दलांची आणि कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता यामुळे महाराष्ट्रामध्ये अकरा अठरा तेवीस आणि एकोणतीस एप्रिल अशा चार टप्प्यांमध्ये निवडणूक घेण्यात येत असल्याचे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्विन कुमार यांनी रविवारी सांगितले लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेमुळे राज्यात आदर्श निवडणूक आचारसंहिता लागू करण्यात आली असून मतमोजणी पूर्ण होऊन निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत ती लागू असेल सर्व मतदान केंद्रावरती प्रथमच मतपावतीची सुविधा उपलब्ध असेल ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरती पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता असून तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तेलाच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी सौदी अरेबियाला सक्रिय भूमिका पार पाडण्याची विनंती केली आहे 
सौदी अरेबिया हा तेलाचा सर्वात मोठा दुसरा निर्यातदार देश आहे शिक्षक प्राध्यापकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपल्याने दहावी बारावीसह शाळा महाविद्यालयीन पेपर तपासणीवरती परिणाम होणार असून निकालांना विलंब लागण्याची शक्यता आहे पहिल्या टप्प्यामध्ये अकरा एप्रिलला विदर्भामध्ये मतदान होत असून तेथे शालेय परीक्षा आठ एप्रिलच्या आधी घ्याव्या लागणार आहेत हा परीक्षेचा हंगाम असून निकालांना विलंब होऊ द्यायचा नसेल तर शालेय शिक्षक आणि महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना निवडणुकीचे काम देऊ नये अशी मागणी संघटनांनी केली आहे वातावरणातील बदलामुळे पुण्यामध्ये गेल्या चार दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून उकाडा वाढला आहे रात्रीचा गारवाही हरवला आहे दरम्यान सलग दुसऱ्या दिवशी तापमानामध्ये वाढ होऊन रविवारी दिवसभर पंधरा पूर्णांक तीन अंश सेल्सिअस किमान आणि छत्तीस पूर्णांक सहा अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर देशभरामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे महाराष्ट्रातील लोकसभेची निवडणूक चार टप्प्यांमध्ये होणार आहे पहिल्या टप्प्यामध्ये अकरा एप्रिलला सात जागांवर अठरा एप्रिलला दहा जागांवर तेवीस एप्रिलला चौदा जागांवर तर एकोणतीस एप्रिलला सतरा जागांवरती मतदान होणार आहे पुण्यामध्ये पहिल्यांदा दोन टप्प्यामध्ये मतदान होणार आहे निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार पुणे आणि बारामतीमध्ये तेवीस एप्रिलला मतदान होणार आहे मावळ आणि शिरूरमध्ये एकोणतीस एप्रिलला मतदान होणार आहे राजकीय विश्लेषकांच्या माहितीनुसार पुण्यामध्ये दोन टप्प्यात मतदान होणार असल्याने निवडणुकीच्या आधी प्रचाराला वेळ मिळणार आहे त्यामुळे काही समीकरणं बदलू शकतात काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सुपुत्र सुजय विखे पाटील यांच्या संभाव्य भाजप प्रवेशाबद्दल नगरच्या भाजप कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शवला आहे नगरचे खासदार दिलीप गांधी यांच्या समर्थकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोरच घोषणाबाजी केल्याची माहिती समोर येत आहे भाजपच्या मुंबई कार्यालयामध्ये झालेल्या या घोषणाबाजीने मुख्यमंत्री फडणवीस नाराज झाले असल्याची माहिती मिळत आहे अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांचे उमेदवारी अखेर मावळमधून फायनल झाले आहे मावळ लोकसभा मतदारसंघातून अखेरीस त्यांच्या नावाला हिरवा कंदील मिळाला असून याबाबत लवकरच अधिकृत घोषणा होणार आहे मावळमधून पार्थ पवारांना उमेदवारी मिळणार असल्याची अनेक दिवसांपासून चर्चा रंगत होती अखेर यावरती शिक्कामोर्तब झाला आहे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे आंबेडकर यांच्या घोषणेमुळे वंचित बहुजन आघाडीची काँग्रेस बरोबरील आघाडीची शक्यता मावळली असल्याचं बोललं जात आहे सोलापुरातून काँग्रेसकडून माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे आंबेडकर यांच्या घोषणेमुळे शिंदे यांची डोकेदुखी वाढणार आहे आंबेडकर हे दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार असल्याचं सांगितलं जात आहे अकोला मतदारसंघाबाबत ते लवकरच निर्णय घेणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांचा मुलगा आकाश अंबानी आणि श्लोका मेहता यांचं नऊ मार्च रोजी शाही थाटामध्ये लग्न झालं या लग्नाला व्यावसायिकांपासून ते कलाकारांपर्यंत आणि खेळाडूंपासून ते राजकारण्यांपर्यंत अनेक मोठ्या व्यक्तींनी हजेरी लावली पुलवामा हल्ल्यामध्ये हौतात्म्य स्वीकारलेल्या जवानांबद्दल आदर दाखवण्यासाठी भारतीय संघ आर्मी कॅम्प घालून मैदानामध्ये उतरला यावेळी भारतीय संघाने एका सामन्याचं मानधन लष्कर मदत निधीला देत सर्व देशवासियांनाही यामध्ये सहभाग घ्यायला सांगितला मात्र भारतीय संघाचं हे काम पाकिस्तानच्या डोळ्यामध्ये खोपलं याबाबत भारतीय क्रिकेट संघाला कारवाई करावी अशी मागणी पाकिस्तानचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री फवाद खान यांनी केली होती मात्र आर्मी कॅप घालून खेळण्याआधीच आय सी सी कडून याबाबतची परवानगी घेण्यात आली होती असे बी सी सी आय ने स्पष्ट केलं आहे आलिया भट वरुण धवन संजय दत्त माधुरी दीक्षित अशी तगडी स्टार कास्ट असलेल्या कलंक हा चित्रपट पुढील महिन्यामध्ये प्रदर्शित होत आहे या चित्रपटाचा पहिला वहिला ट्रीजर हा बारा मार्चला प्रदर्शित होत आहे या चित्रपटाचं कथानक अजूनही गुलदस्त्यामध्ये आहे त्यामुळे चित्रपटाविषयी प्रेक्षकांच्या मनामध्ये कामालीची उत्सुकता आहे ट्रीजर प्रदर्शित होण्यापूर्वी कलंकच्या सेटवरील काही दृश्य चित्रपट व्यापार व्यव विश्लेषक तरण आदर्श यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून शेअर केले आहे एम के एन सुपरफास्टमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची ताज्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी पाहत राहा एम के एन प्रतिबिंब वास्तव देते